Oggi è grande festa, la festa di Maria, della sua immacolata concezione, del suo essere stata pensata, voluta, preparata, custodita da Dio, non perché non fosse una di noi, ma perché fosse la madre del figlio di Dio e dunque della nuova umanità. Il privilegio di Maria che diventa la garanzia per noi di una grande possibilità di purificazione, di bellezza, di santità. Anche noi chiamati ad essere santi e immacolati. Tutto attraverso quel piccolo grande sì che nel Vangelo dell'Annunciazione oggi riascoltiamo e che misura la verità della nostra fede. Vi confesso che per diversi anni, da giovane, quando arrivava il tempo di avvento e due, tre, quattro volte si riascoltava questo brano di Vangelo, provavo una sorta di stanchezza. Poi invece qualcosa è accaduto. Ero troppo centrato su me stesso. Non avevo colto la immensa meraviglia che si genera in un piccolo cuore umano davanti a ciò che Dio ha fatto per noi in Maria. Per cui ora quel Vangelo diventa di un'importanza vitale. È la più grande notizia della storia, che non cessa di sprigionare la sua fecondità. È il grande annuncio che anche nelle nostre case, quest'oggi, deve poter risuonare e rendere possibili dei sì più gioiosi e generosi. Nulla è impossibile a Dio, non solo in Maria, ma anche in noi, in quelle situazioni magari di tensione, di stanchezza, di scoraggiamento, di sofferenza, che certamente ci mettono molto alla prova, ma davanti alle quali l'amore di Dio non si arrende. E allora insieme affidiamoci così. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.